Hello everyone, welcome back to my channel. The title of our lesson today is Number 3, page 38 and 39. Number 4, Conversation. نقرأ المحادثة. Attendant, flight C458 is ready for takeoff. Please ensure your seat belts are fastened and your seats are in the upright position. Passenger, excuse me. Attendant, Yes, can I get something for you? Passenger, no, but I wonder if I can ask you a question. Attendant, certainly. Passenger, I see that there's an empty row near the front of the plane. I was wondering if it would be possible to change seats. I usually try to get some sleep during red eye flights and it would be much easier if I could spread out. Attendant, unfortunately, that won't be possible. It is against our policy for passengers to leave their assigned seats on the airline. Passenger, well, that's a crummy policy. I don't get it. Other airlines allow it. Why should passengers be crammed together when there are open seats on the flight? Attendant, Please try to understand. The problem is that if we gave you the seat, it wouldn't be fair to other passengers who might also want the open seat. Passenger, that's a drag, especially since I requested a window seat at the front of the plan and they put me on the easel near the back. Attendant, could I see your ticket, please? Passenger, sure, why? Attendant, sir, the empty window seat at the front of the plan is your seat. Your seat is number three, not 33. Passenger, oh, awesome. Nintagli about the conversation. Number one, what request does the passenger make? ما هو الطلب الذي قدمه الراكب? Number two, how does the flight attendant respond? كيف استجاب المضيف? What reasons does he give? ما هي الأسباب التي قدمها؟ Number three. How does the passenger end up getting what he wants? كيف انتهى الراكب بالحصول على ما يريد؟ The answer is number one. He would like to change seats. كان يريد أن يقوم بتبديل المقاعد. Number two. He says that changing seats won't be possible because it wouldn't be fair to other passengers. It also against the policy of the airline. قال أن تغيير المقاعد لن يكون ممكنا لأنه لن يكون عادلا للركاب الآخرين كما أنه مخالف لسياسة الخطوط الجوية. Number three, the passenger was in the wrong seat to begin with. He moves to his assigned seat, which is the one that he wanted. كان الراكب في المقعد الخطأ من البداية ثم انتقل إلى المقعد المخصص له وهو المقعد الذي يريده ننتقل Your turn Role play with a partner Imagine you are at a shopping mall making a special request of the sales clerk or assistant Use the phrases for making and disliking special request العب الأدوار مع شريك تخيل أنك في مركز تسوق قدم طلب خاص لموظف المبيعات أو المساعد استخدم عبارات لتقديم الطلبات الخاصة ورفضها ننتقل لنمبر 5 listening listen to the experienced traveler talk about what to pack for a backpacking trip through Europe tick write the items he recommends bringing استمع إلى المسافر المتمرس يتحدث عن ماذا يجب أن تضعه أو تحزمه في رحلة على الأقدام عبر أوروبا ضع علامة صح أمام العناصر التي يصيب إحضارها الإجابات بتكون اللي مربع حقها باللون البرتقالي والأصفر فالإجابات نقراها Rain Jacket سترة مطر Sunglasses نظارة شمسية Trash Bags أكياس نفايات Twizzers ملاقط Water Bottle زجاجة ماء 2-3 Band Gaze ضمادات جادج بوك كتاب دليل ننتقل نمبر 6 برونونسيشن 
A. Words like backpack and war bottle are called compound nouns because they are made up of two separate nouns. The stress goes on the first part of the compound noun. Say each sentence, then listen to see if you stress the compound nouns correctly. الكلمات مثل backpack و war bottle تسمى بالأسماء المركبة لأنها مصنوعة من اسمين منفصلين. يذهب الضغط على الجزء الأول من الاسم المركب. قل كل منهما أو اقرأ كل جملة ثم استمع لترى ما إذا كنت قد شدت على الأسماء المركبة بشكل صحيح. B. Find compound nouns in the passages about hotels and in the conversation you read. Underline and practice reading them aloud. Remember to stress the first part. ابحث عن الأسماء المركبة في الفقرات الخاصة بالفنادق وفي المحادثة التي قرأتها. ضع خطا تحتها وتدرب على قراءتها بصوت عال. تذكر أن تشدد على الجزء الأول. ننتقل number seven. Vocabulary building. A. You will see these words in the reading on pages forty and forty one. Match the words with their meanings. ستترى هذه الكلمات في نص القراءة الموجود في الصفحتين أربعين وواحد وأربعين. اربط الكلمات بمعانيها. نقرأ الكلمات. Number one, bursting, البكر. Number two, preserve, الحفاظ. Number three, conservation, الحفظ. Number four, incentive, حافظ. Number five, deforestation, إزالة الغابات. Number six, characteristics, الخصائص. Number seven, remote, بعيد. Number eight, reduction, تخفيض. Number nine, lush. خصبة. نقرأ A, the action of cutting down trees to clear forest. عملية قطع الأشجار لإزالة الغابات. B, distinction, trait. or qualities السمات أو الصفات المميزة C. Something that causes a person to act شيء يجعل الشخص يتصرف D. Abundantly green fertile كثرة الخضرة أو الخصبة تكون البيئة خصبة أو الأرض E. Careful protection of something حماية دقيقة لشيء ما F to keep safe from injury, harm, or destruction. البقاء في مأمن من الإصابة أو الأذى أو الدمار. G listening, diminishing, تقليل وتناقص. Number eight أو عفوا H. Geographically isolated, معزولة جغرافيا. I not spoiled, غير مفسدة. الإجابات number one I number two F number three E number four C number five A number six B number seven H number eight G number nine D. وكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. See you guys next time.